cuộc điều tra thống kê các mục tiêu phát triển bền vững về trẻ em và phụ nữ được Tổng cục Thống kê Việt Nam phối hợp với các bộ ngành liên quan thực hiện từ tháng 11 năm 2020 đến đầu tháng 2 năm 2021 đã tiến hành phỏng vấn 14.000 hộ gia đình trên khắp cả nước. The survey was designed to produce data for 35 indicators of Vietnam's sustainable development goals that are relevant to improve the well-being of women and children no matter where they live in Vietnam. For the first time, MIX and the DHS, Demographic and Health Survey, have been merged in Vietnam. And uh, UNICEF and the UNFPA teams made great effort for that. Cuộc điều tra này đã cung cấp được nhiều điều, rất nhiều chỉ tiêu liên quan đến các cái mục tiêu phát triển bền vững của trẻ em và phụ nữ. Tham vấn kết quả điều tra sẽ là một trong những cái bước quan trọng. Các chuyên gia sẽ được các bộ ngành sẽ đóng góp các ý kiến chuyên sâu về mặt kỹ thuật, à, từ đó tạo được sự đồng thuận trong việc sử dụng của các cơ quan chủ quan trong việc à, nghiệp vụ và quản lý. Hơn 30 trường nhóm và các điều tra viên có kinh nghiệm, kỹ năng và chuyên môn giỏi đã được các chuyên gia tập huấn trong vòng một tháng nhằm đảm bảo nắm rõ các nội dung đặc thù của cuộc điều tra này. Hôm nay là chú dẫn các đoàn đi khẩu sát của viên tổng cục thống kê. Chú cũng rất phấn khích tại vì đây là nó sẽ thể hiện được cái mức sống đời sống của nhân dân chú. Các hộ gia đình được lựa chọn theo phương pháp khoa học nhằm đảm bảo đại diện cho quốc gia, cho thành thị, nông thôn và các nhóm dân tộc thiểu số chính. Một số cộng đồng nằm ở những vùng nông thôn xa xôi, khó tiếp cận. Các nhóm điều tra cũng phải đối mặt với điều kiện thời tiết đầy thử thách. Advanced IT technology has been applied in all stages of the survey. That accelerated the speed of the whole process of the survey and also minimized human errors. And secondly, it's innovative because new contents have been added, both in the child development side as well as on the maternal health. Đặc biệt, mô đun kiểm tra chất lượng nước lần đầu tiên được thực hiện tại Việt Nam cho phép thu thập thông tin về tình trạng nhiễm khuẩn E. coli và ô nhiễm arsen tại điểm cung cấp nước và tại điểm sử dụng trong sinh hoạt gia đình. Kết quả điều tra sẽ báo cáo các phát hiện chính, bao gồm các số liệu, đồ họa, trình bày cô động theo từng chủ đề, dữ liệu được phân tách theo độ tuổi, giới tính, vùng miền, trình độ giáo dục, nhóm dân tộc, thu nhập, tình trạng hôn nhân, khuyết tật để củng cố loạt phân tích chuyên sâu và các thông điệp tư vấn chính sách. Qua cái cuộc tham vấn này thì số liệu cũng sẽ từ nói lên những cái thân phần mà dân cư đang gặp khó khăn ở những cái vùng miền nào về ở những lĩnh vực nào. The survey will enable Vietnam to better track as it will give us up-to-date information that factors in many of the COVID-19 challenges that families have experienced, the burden that women have borne during this pandemic and the risks to their lifelong development that children now face. Đây là một cái bộ dữ liệu rất quan trọng để chính phủ Việt Nam à, nghiên cứu để đưa ra các cái quyển sách nhằm thực hiện tốt hơn cam kết chính phủ Việt Nam đó là không để ai bị bỏ lại sau. Chú cũng hy vọng là sau cuộc khẩu sát này thì nó sẽ có những cái cơ quan người ta sẽ hỗ trợ thêm để đầu tư để cho nhân dân chú có những cuộc sống nó tốt đẹp hơn một tí.